à froid pour un vieux. Thank you. 
pas pareil. <rire>
Joli Bravo
Pera pra ti, Igão.
Bien sûr, Alexandre Ferrer, qui est toujours en troisième position pour l'instant. Alors, les points, 1853 points pour Loris Gullion. Et, euh, Christophe Gullion, 1852 points pour Christophe Gullion. C'est super serré en ce, entre ces deux pilotes. Allez, on, on va aller devant le... Allez, on va euh, vous faire parler un petit peu quand même. Car, euh, la course n'est pas terminée. Du soleil de cet après-midi, euh, les pilotes euh, sont là. Alexandre, on vient nous retrouver parce qu'il est troisième pour l'instant au classement provisoire. Euh, on va attendre Loris qui va venir nous retrouver. Est-ce que demain... Ah d'abord, Alex, cette journée s'est bien passée. Tu es tombé sur la tête dès le début de la journée, mais ça va. Ça va. 
vraiment c'est vrai à l'entraînement. Mais bon, après, c'est plutôt bien joué. Le problème, c'est que j'ai fait de grosses erreurs. J'ai perdu beaucoup de points dans certaines zones. Et je suis voilà, bien que ça s'est tué. Du coup, ça va pas vite. Bon, les zones de ce terrain d'Alassac sont toujours merveilleuses, on le sait parce qu'ils ont un terrain fabuleux. Euh, elles ont été à la, à la hauteur de ce que tu attendais Ouais, elles sont toujours très jolies quand on vient à Alassac, on sait à quoi on s'entend. C'est un terrain vraiment magnifique. Et euh, je tiens vraiment à féliciter les organisateurs parce qu'on a une énorme état de zone. Et j'ai vu qu'il était nickel tout le long, donc je pense que ça a demandé énormément de travail. C'est génial, c'est vrai qu'il y a eu un travail énorme dans l'interzone, superbe belle interzone, comme il y avait des interzones il y a peut-être 10 ans de ça, on n'en voit plus beaucoup, Christophe. C'est vrai que c'est un terrain très clair, des longues interviews de on l'a ressenti parce que euh, ils sont vite, euh, c'est vachement épuisé, euh, c'est plus nombreux que nous, on a été euh, dans les dernières zones, on commençait à être vraiment fatigué. Et euh, donc voilà, des, des super zones, euh, bien décrit par les ruisseaux et puis euh, aussi. Euh, la dernière la chaîne dans, dans les zones du haut, là, les zones de rochers. Donc euh, voilà, c'est vrai que sur euh, beaucoup de zones, on se retrouve qu'à un point avec le risque, donc euh, c'est donc marrant, on part à zéro pour demain, et voilà, on se rend pour égaler, on va faire un point Un point d'écart euh, sur 1500 points dans la journée, c'est zéro. C'est vrai que c'est rien du tout, on a voulu la donner pareil, on a valorisé le bête très bien, et après on a voulu être mal comme moi. Ça. Les deux, on a des grosses erreurs chacun, moi c'était plus vers la fin et, et voilà, on fait ouais, pareil, les mêmes erreurs. Et... Alors quand j'ai vu, le, le, le vu le résultat du premier tour, euh, Laurie, je me suis dit, oh là là, Julien, euh, il a pris mal dans la tête, tu es arrivé à la fin du deuxième tour, tu m'as dit j'ai pas bien roulé, et puis surprise euh, Là j'ai une, une question à poser à Christophe, pourquoi tu ne refais pas le championnat oui, ça c'est vrai que c'est une question qu'il faut vraiment lui poser. Mais l'année prochaine, il fera peut-être le championnat de France Open Free. Et oui, j'espère. J'espère qu'il sera avec nous. Ben non, pour revenir à la course, on a une très très bonne journée. Ben, c'est vrai que je pensais qu'il avait très très mal roulé. Finalement, finalement, non. C'est vraiment super pour moi. C'est vrai que c'est un mec qui C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de retrouver des thèmes comme ça. Donc, vraiment très intéressant. Encore une fois, bravo à toi pour les zones. C'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y a une ou deux zones qui sont vraiment très longues. Bon, pourquoi pas, il faut essayer. Tu le dis, c'est open, open free. Ouais, c'est open free. Alors, cette formule open free, elle prend, elle prend. J'espère qu'après cette première journée, ben, je sais que tous les trois, vous êtes convaincus par l'open free, parce que c'est une formule alternative, c'est une formule de promotion. La seule chose que je vous demande, c'est d'essayer de faire venir du monde un peu plus chaque fois. On est que c'est tard aujourd'hui, mais il y aura plus de monde. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut rentrer dans la maison, mais c'est son propre jeu. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'au final, tout le monde peut se comparer avec lui. Bon, écoutez, euh, je vous remercie pour l'instant. Euh, allez vous changer, si vous voulez revenir tout à l'heure, on, on recosera un petit peu, il y a du public, tout le monde est là, il y a encore des jeunes. Merci à vous, on peut applaudir ces trois garçons qui sont là. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les près de 50 pilotes, ils allaient de 14 ans jusqu'à euh, les 70 ans. Parce que j'ai mangé froid à midi, je mange froid ce soir, on va peut-être pas le faire. Ça y est, comment ça se fait Ça y est, les jeunes, les jeunes toujours en train de se faire. Je le crois pas, ça.
C'est pour nettoyer le pneu, pour enlever le, la flotte du pneu. Parce qu'en haut ça glisse. Là, disons, quoi, mais c'est de l'autoroute pour eux. Hmm c'est pas pour rien que j'ai même pas eu le temps de venir, venir en mécanique, c'était déjà dedans. 
problème là. Non, mais attends, là c'est aussi facile qu'un championnat France expert. Plus facile. Ouais. Thank 